，等等。你记得我们在大牢里说过的话吗？不论生死都在一起。如果你想好了要走，那你听我把话说完，咱们一块儿走。是皇上让我救他出来的，也是皇上要我把他安顿在咱们家。没有，伯父，皇上没有让他带我到这儿来。我不能害了你们一家。好吧，阿玛，那我直说了，我喜欢他，他也喜欢我。你要他走，我也会走。你要是不让我走的话，我就会死在你的面前。因为我答应过皇上，也答应过他，我不能言而无信。既然是皇上的意思，他可以留下来。不过从现在开始，你们的一切都要听从我的安排。好。下吧，小姐，我看见少爷了，穿的破衣烂衫的，长得倒还不错，和他家人吹的一点都不一样，是吗？哎，对了，我可能把他给得罪了，将来你见到他可要听我说句话啊！你那张嘴话够多了，还要别人替你说什么？我见他穿的土里土气的，就随口叫他乡巴佬来着。那他说什么了？他没理我。小姐，你别傻了。我知道你是在为他练字，可是他怎么想的，别说咱们不知道了，我看就连他爹都不知道。从今儿起，不许你在咱们他们的乱说。还有啊，这里只有阿玛，没有爹。算了。反正这个少爷我已经得罪了，我就都告诉你吧。我看见他带了个女的回来，也穿得破破烂烂的，他们俩可亲了。小姐，我看你得多个心眼才行。哦，我知道了。说完了，哦、你给我换张纸去。哎。哟，少爷，我还说，我想见他。老爷吩咐过了，不让您进去。我喜欢他。哎，好了好了，不为难你了。哎，少爷，你们谁都没看见少爷来过，对吗？对。谢谢。知道吗？刚才我见不到你，特别想你。现在你明明在我的身边，可我更想你了。我终于明白，原来爱一个人是这样子的。就算再好的诗词文章，也写不出这样的心境来。这些天，我好像做梦一样，原来心里什么都没有了。又一下子都有了，我又高兴，又难过，因为你在，我什么都不缺。你不在，我就什么都没有。我是不会离开你的。刚刚你还离开我，是我对不起你，我不该带你回来。我不是说这个，你对我很好。你说的是对的。咱们在外面，虽然没吃没喝，危险重重，可是我有你，你有我，清楚了这一点，就什么都不怕了。就算马上死，也死的心里踏实。可是回来以后，一切都变了个样子。起初的那些天
，你说的话我一句都听不懂。可现在，我真希望听不懂。你说的苦太多了。对了，你答应我的一件事，还没做呢。什是不是哪儿不舒服啊？要不我让他们请高太医来。哎呀，你看，全是汗，你是不是热呀？我冷。冷？要不再拿床被子？哎呀，你别烦我了，好不好？老爷、二奶奶、雨辰小姐来请安了。嗯。那快请他进来。是。快把被子收起来。哎，好孩子，阿玛，给你请安了。哎哎哎，快快坐吧，坐吧。<笑>二娘，哎，都是自家人，不要那么多礼节。哎，坐坐。二娘，给您请安了。哎呀，好孩子，你来我们府上也有些日子了，承蒙你舅舅的关照。咱们纳兰府真是焕然一新，妈妈过两天就准备给你们完婚，只是时间太仓促了，有些东西不凑手，还得委屈你啊。不管怎么说，阿妈知道你是个懂事的好孩子，日子还长着呢，你放心。阿玛绝对能把欠你的都给你补回来。阿玛，您刚刚还说一家人不必多礼呢，现在，倒和小贝计较起来了。老爷，你该怎么办？哈哈哈我当是什么大事儿呢？以后有话就当着我儿媳妇的面说啊！是。你明天传话下去，在咱们府上就是天大的事儿，也不许瞒着他。是老爷。哎，都是一些吓人的小事。孩子，你歇着去吧。啊。阿玛，我先告辞了。哎，这个小兔崽子，他是一天不要我的老命，他一天都不答应。老爷，出什么事儿了？哎。哎，你追的真好，可是为什么听得心里酸酸的？这是当年巨人远戍边疆。他们的妻子在洗衣服的时候唱的，就像这样的夜晚，妻子思念丈夫，连丈夫的生死都不清楚。为了在家尽孝，心事只有自己对自己唱了。他们为什么要在夜里洗衣服？白天不好吗？你把我问住了。我总觉得。有一天我会像他们那样想你的。谁会舍得让你在夜里洗衣服？<笑>好冷啊！我送你回去睡吧。不要，我。
我怕我再也见不到你了。我总觉得有一天会见不到你。今天夜里，心里真的好慌张。那我们走吧，走，来，别怕，等我。阿玛，对不起，是我不守信用，可是我们必须得走。混蛋，你阿玛和家里几十号人的命就在你手里攥着。说来就来，说走就走，你拿你阿玛当什么？我知道阿玛是担心我有危险，才不让我走的。但是你可以放心，万一有什么意外，由我们两个来承担，绝不会连累家里。幼稚！你之所以能够活到今天，是因为皇上和鳌拜都想借对方的手杀你，而不想自己动手。你知道这是为什么吗？哼，难道认为你是纳兰家的大公子，能怜香惜玉，还是你文武双全，是国家的栋梁？阿玛，您不用挖苦我。我知道，因为阿玛文武双全，是国家的栋梁，皇上和鳌拜都不想得罪您。可是您错了，皇上对我们很好，是皇上要我放真儿出来的，而且他知道。我和真儿在一起，更何况，如果不是皇上放我出来，我早就成了鳌拜的刀下鬼了。你，你太天真了，你哪懂？你哪懂皇上的一番好意呀、啊？实话告诉你，太皇太后已经知道你们的事情了，他要是杀你们。那任何人也保不住他。如果他知道我的儿子要和他的儿媳妇连死都要死到一块儿，你阿玛就是有九个脑袋都不够砍的。伯父，都是我不好，是我应拉他走的。我现在明白了，伯父都是为我们好，我们不走了。真儿，蓉蓉，虽然我不太听得懂伯父说些什么。但是我知道，我们走了对你不好，我不走。老老爷，我们，你们到大厅等我。是。是。老爷，这不关他们的事，是我没加小心的。老爷，怎么那么多废话？谢少爷的赏。谢少爷赏。阿玛，你为什么拿他们出气？以后有什么冲着我来？莫汉叔，我对不起你们。哎呀，少爷，你赶紧起来吧。老爷不是拿我们出气的，这我心里明白。少爷，是我们错了。你要不起来，你博海叔就没法活了。听见了吧？亏你还读了这么多年的书，你还没有博海明白事理。自从我懂事的时候，博海叔就已经在我们家了。这么多年来，他对我比你对我还要好，这你不是看不见。其他的我都明白，只有一样不明白的。纳兰明珠，你哪来这么一副铁石心肠？少爷。怎么这么说，老爷？你们都下去吧，谁都不许走。事到如今，我还要什么脸面？宝海，今天就让他把所有的脏话一五一十的都倒出来，让你们看看我这个铁石心肠的纳兰明珠
，养了一个什么样的宝贝儿子？少爷，我求求你了，你就少说两句吧。包汉书，让我把话说完。那么，我知道刚才是我不守信用，我甚至还想偷偷带真儿离开这里。即使就是现在，我也想带真儿离开。你知道为什么吗？因为我不相信你，我从来就没相信过你。阿玛，你做事阴险毒辣，你为人冷酷无情。哼，我想你没胆量承认这些。不过我看得见，我听得见。我生在纳兰家，我感觉到羞耻。还有吗？还有，但是不说了。说吧，别憋着。不说了。你要是不说，我可是要说了。你好歹也叫我一声阿玛，你能坐下来听吗？博海，你也坐下来。其他人都下去吧，到账房去领二十两银子疗伤，叫他们给我送一壶浓茶来。是。是。你们去吧，博海说完了账。你说我阴险狠毒，对吧？我告诉你，你说对了。可今天咱们先不说这个，以后我会慢慢的告诉你。今天咱们就先说什么叫铁石心肠。为什么要铁石心肠？阿玛，你敢承认这些，我真的觉得很意外啊！至少你还算个真小人。哼，你以为我打了渤海他们？就叫铁石心肠了，是吗？你的铁石心肠不止这些，我不想再提了。好吧，至少可以说是其中之一了。那就拿这件事说起，希望你举一反三。你认为刚才渤海说的认错的话，甘愿受罚的话，是心里话还是面子话？我不知道。我知道，他说的是心里话，因为他经历过痛苦，他经历过生离死别，所以他理解你阿玛的难处。咱们纳兰家风雨飘摇几十年，光是濒临灭门的大祸就有三次。第一次你还小，第二次是我瞒着你，现在是第三次。前两次咱们都咬着牙挺过来了，这他最清楚。嗯，你想想看，别人断了你阿玛的手足，难道你阿玛的心里就一点都不痛吗？你阿玛要是没有一点铁石心肠，能熬过来吗？老爷说的对呀，你生下来几乎是想要什么就有什么。你不懂得人世间的艰难，这不怪你，这是因为阿玛宠着你，在你阿玛这个圈子里，对下人好那是出了名的，何况我也没有拿渤海当外人，这你总该知道吧？好歹阿玛是个读书人，你再想想，这么多年了，我动过渤海一手指头吗？没有。可今天我为什么要打他？因为他心软，是你让他心软的。他知道，我既不愿意骂你，更不舍得打你，所以他心软。而且他还知道，凭你的所作所为，加上他的心软，咱们纳兰家一定会让人杀个鸡犬不留。我倒要问问你，你眼睁睁的看着这么多亲人为你而死，你是一副什么心肠？我一直不愿意阿玛在官场上再混下去。我们可以找一片干净的土地，自耕自种，过自由自在的生活，这样不是更好吗？<笑>干净的土地，你要学陶渊明？
，那是你的选择。你阿玛没你命好，他没得选择，只能硬挺下去。你以为光是上了贼船才下不去吗？比如你领回的那个小姑娘，如果是到了陶渊明的家里，那他们只有把脖子洗净了，等着挨杀的份儿。可到了让你感到耻辱的纳兰家就不同了，尤其是你还有一个敢当真小人的阿姆。到了这步田地，你还指望哪位圣人君子能出来救你们两个人的小命？你是说要救我们两个？你再这样胡闹下去，连半个也没得救了。老爷，这件事儿能不能明天再交代呀、啊？我恨不得现在就天亮。孔思珍呢，多在咱们府里待一刻，刀就离咱们脖子近一分。哎，你就不知道事情的厉害。少说废话，快背。老爷，二奶奶，绿奴出大门去了，要不要追上他，留住他？让他去吧，你好好的看着他们。是。<笑>好，好，该来的全来了。让你连夜赶回来，知道为什么吗？末将不知道。我让你杀的人呢？末将正在抓紧追查。你想不想见见他们呢？想，做梦都想。那我就带你到内务府总管家走一趟。他们洗完了热水澡，才换了新衣服，美美的睡了一觉。比你舒服多了，你看看你这灰头土脸的德行！奴才无能，奴才该死。你是够无能的，我给你两天时间，你好好想想怎么个死法。想好了告诉我。禀报少保，明珠大人求见。哦，这只老狐狸，我刚要去，他却来了，腿脚还挺快。我看看他这个局怎么个收场，走。哎呀，明珠大人早啊！哎呀，亲家，这么大一早来，来打扰您，您可不要见怪啊。<笑>我是有好消息，心里憋不住，一直盼着天亮，好通知您，让您放心。看来你的好事不止一个呀，要不然。怎么会让总管大人起这么个大早啊？哎呀，亲家，你要是再管我叫总管大人，那那我就不敢和你谈家务事了。你不说不代表我不知道，是不是撒人？你说呢？啊、是大人。<笑>亲家，我和你开个玩笑，你还当真了？<笑>好，请坐。你说，我那小兔崽子昨天回来了，多亏了亲家，对他多方呵护，是吗？这可是天大的喜事啊！呃，我想让荣若和雨禅后天完婚。这么好的孩子，在我的府上住了这么久，流言蜚语不说，名分不正，也太委屈他了。以前我哭着喊着把人送过去，你是再三的阻拦。事隔几天，你这一大早就向我低头，前后可是判若两人呐、啊
，看来真是世事难料啊！亲家，你还有什么好事没告诉我吗？啊？<笑>这么些喜事还不够吗？哦，够了，够了，够了！既然你这么诚心的跟我结亲家，就算有什么其他的，我也要把它当成一家人的事情来办。那我就回去准备喜事了。亲家如果有什么吩咐，随时派人来就是了。嗯，好好，我们后天见。三人替我送送总管大人。是。大人，您请。纳兰明珠，你这个老贼，你以为这样就能蒙混过关了吗？啊，你也太小看我是谁了！哎，大人，把鄂必龙马上给我找来！听见了没有？是。少爷，我都快扛不住了。你敢去？你要敢去，我就让你变成我这个样子。这是朕的东西。拿东西的人就在奴才家里。你要把这个人安顿好。你听着，这个人与朕有些旧恩，可朕没有办法管他。你要照顾好，朕可能没有办法赏你。你要照顾不好，朕要罚你，而且是重重的罚，罚到你受不了。不管你委不委屈，都要受着。这是皇上对奴才的信任，奴才怎么敢委屈他？好，我们刚才说的话，朕会很快忘记。朕希望你也很快忘记。可是有一样，朕不会忘。你猜是什么？奴才不敢枉断圣意。你为了朕，连委屈都不敢有。我爱新觉罗玄烨，欠你纳兰明珠一个人情。朕向你保证，这个人情，朕迟早会还给你。皇上，这件事儿我们就说到这儿。你找我还有其他事儿吗？老白的外甥女儿就住在奴才的家里，名义上是奴才的儿媳，实际上是鳌拜放在奴才家里的一个眼线。据奴才观察，昨天夜里他去见了鳌拜，虽然一大早奴才就去了他家，稳住了鳌拜。鳌拜的虎狼之心莫测，奴才
，怕有什么意外，对不住皇上。你是热山鱼拿着烫手吗？不过你说的有道理。这件事儿，朕会叫人去办。你再坚持两天。皇上对奴才如此体贴，奴才真是……好了，选秀的事儿办的怎么样了？奴才正在加紧筹办。苏萨哈有个女儿叫宁香，很会亲人。奴才懂了。老爷，咱们回府吗？不，去苏克萨哈大人府。最不应该知道你和荣若的事儿，一个是太皇太后，一个是鳌拜。只要其中有一个人知道了，你和纳兰全家就会危在旦夕。那我能做些什么呢？昨天，老爷一夜都没合眼，今天一大早就去探听消息了。他说，现在鳌拜肯定知道了，太皇太后也差不多知道。他特别说，只要他们一动手，整个天都会塌下来。他们为什么要和我们过不去呢？你是太皇太后的儿媳妇，你跟荣若在一起，她当然不高兴了。你想想，是不是？我没跟先帝成过亲，我不知道他喜不喜欢我，我也不知道喜不喜欢他。可我跟荣若就不一样了。二娘，你来听，你听听荣若这笛声。我知道他跟我说些什么，你别这么苦自己了。荣若要是知道了，他会心疼的。你们这些孩子，一个割自己的肉，一个躺在石头上吹笛子，你们这是何苦呢？二娘，你能不能帮我给他带句话？你说吧。如若，别着凉，歇会儿再吹。我没事儿，你们都下去吧。不是跟你们说过了吗？别来烦我。是四珍姑娘让我带话给你的。是真儿叫你来的。她说什么？刚才不是已经说了吗？让我别着凉了，歇会儿再吹。还让他们下去吗？是有人不识时务，就像这个苹果，以为外表装的红润圆滑，别人就舍不得用刀砍它。其实呢，让苹果长大是让人切开吃的。不过，有人喜欢削皮吃，也有人，比如说我吧，就喜欢连皮带肉一块儿吃。老哥。你喜欢哪种吃法啊？少宝怎么吃我就怎么吃。好了，咱们说正事吧。明珠家的公子，把先帝的裴灵妃子带回家了。现在有两件事，你现在马上到太皇太后那儿去禀报这个情况。太皇太后，她肯定不会无动于衷的。要是拿到她的旨意，哪怕是口谕也好，我们就以皇家的名义把这一对狗男女给杀了。即便
明珠能保住一条老命，皇上也没法再用它了。这样的话，太皇太后就少了一条看门的老狗。而皇上的婚期也会大大的拖延，我们却没失去什么。太保真是高明，什么没有失去？我最喜欢的外甥女很快就变成寡妇了。好了，不说她了。第二，我尽快命令宗仁府做好准备，等太皇太后的旨意一到，你就去一趟明珠家里，拿到人，尽快灭口，省的是夜长梦多。哎，老鹅，我这可不是有意让你去做坏事啊！以后我还要和我那宝贝外甥女见面呢。啊！哈哈哈哈哈少保真是妙计啊！可我们就这么把他们杀了，恐怕不大合法度吧？哈哈哈哈你是怕将来会有人追究啊？这事儿我想过了，这可是皇上家的丑事。你说，要是开堂会审，会审出什么样的好事呢？太皇太后和皇上恨不得马上灭口了事，不会有人认真去追究的。天下人都知道少保东征西杀，威震四方，可谁知道少保有运筹帷幄的本事啊？是吗？<笑>你看我的胡子漂亮吗？漂亮，明珠这个老贼呀、啊，我看你还有什么招数？明香啊，那天你遇到的真是皇上吗？二妈，瞧你，你还信不过我吗？他虽然没有跟我说他是谁，可除了皇上，谁还有这样的气度？王孙公子，我可见得多了。他要不是皇上，我还是皇后呢。<笑>现在皇上正忙着选秀呢，保不齐这未来的皇后就出在咱们家呀！<笑>你处变不惊，正合皇上的意。你有喜欢皇上的气度，嗯，依我看呐，这就是天意。二<笑>妈、啊，嗯，老爷。内府总管明珠大人求见。哎，有请。你看看，这天意啊，就是天意。这国丈啊，我想推都推不掉了。下去吧。嗯、总管大人，<笑>今儿个天好，风也好，我就琢磨着该有贵客来了。我没想到竟是贵客中的贵客、啊。<笑>下官是来给大人道喜的。哎呀。什么下官上官的？来来来，快请坐。咱们都是为皇上办事，相互照应着就是了。我的喜事还不就是您的喜事啊？<笑>刚才进宫向皇上奏报选秀的事，皇上特别提到贵府的宁香哥哥，看来很有圣心眷顾的意思。我看。宁香哥哥离入主坤宁宫的时间不会太久了，有这样的事？哎呀，那可是总管大人多方奔忙的结果呀！<笑>我这个女儿啊，虽然姿色平平，但是性情温和，最会念人家的好了。如果能够有幸服侍皇上，她在后宫一定是总管大人的好帮手啊！下官不敢，今后还望国丈大人多多的提携呀、啊。哎呀，咱们哥俩不说这些啊。<笑>下官一定竭尽全力替国丈大人铺平道路。你这是越说越客气了啊！<笑>太皇太后，臣受先帝大恩。臣有愧呀、啊！就算有什么大不了的事，也等把话说明白了再哭啊！明珠之子拐带先帝的侧妃，明珠身为先帝旧臣，她非但知情不报，而且还私自隐藏，奴才实在是看不下去了。恳请太皇太后出面严办，臣身为先帝的旧臣，臣有愧呀、啊！
他人在哪儿呢？在明珠的府上。你怎么知道的？奴才受朝廷的供奉，理应做朝廷的耳目啊。皇上知道吗？皇上可能知道，可能不知道吧。你为什么不先禀报皇上？这等事情，奴才听了已经六神无主了。你想，皇上他虽然英明，他毕竟年少啊。奴才以为这等大事，还得太皇太后亲自做主啊。这种乱臣贼子，为什么不先抓人？臣这就去办，马上就办。鄂大人，哎，说起抓人来，你就精神了，你的眼泪呢？站住！哎，哎，嗯，见没见过此人在此路过呀？呃，呃，没见过。见没见过此人？呃，再仔细看看。没见过，没有见过。人还在吗？老爷教我说的话，我是实在说不出口啊！你们这个混账东西，没有一个听我说话的，全家死光拉倒！老爷您别！杀了他！杀了！老爷，不好了！咱们府上被被他们包围起来了，现在府里只许进不许出啊！我知道了，领头的是谁？回老爷，是鄂碧龙鄂大人，他在前厅等着老爷过去呢。没有，没看见敖大人来，没和你说话。你就告诉鄂大人，我更衣后马上就到。是，老爷。我现在没时间跟你废话，我说的一句话你都要听好，要按我说的去做，不许打折扣，否则的话，咱们全家都得死。哎，不许发呆。所有的下人都到前厅来伺候，包括绿奴在内。